आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है मैं आपको क्या क्या बताऊं क्या क्या समझाऊं मैं संसार में रहता हूं आप लोगों की तरह संसार का सारा काम करता हूं आप लोगों की तरह हर जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करता हूं आप लोगों की तरह भगवान के चरणों में भक्ति करने की कोशिश करता हूं आप लोगों की तरह लेकिन मैं सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता कैसे ऐसे क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा मेरे से भगवान सब कुछ करवा रहे हैं पहला दूसरा ये दास अनिरुद्ध मैं मानता हूं मैं आप लोगों को देखता हूं ना तो मुझे आप लोगों में यही नजर आता जब आप में से कोई रोता हुआ मेरे पास आता है जब कोई रोता है मेरे सामने आकर मैं बड़ी दुखी हूं मैं बड़ा दुखी हूं मैं बड़ी परेशान हूं मैं बड़ा परेशान हूं तो मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि ये दुखी और ये परेशान सिर्फ इसलिए है कि इन्हें उस ईश्वर पे बस भरोसा नहीं है और इन्होंने इस संसार को सही तरीके से जाना नहीं आप अमेरिका जाएंगे ना तो अमेरिका जाने के पहले वहां के रूल्स जान लीजिए वहां का कानून वहां का संविधान अलग है हमारे भारत में तो कोई कहीं भी कचरा फेंक देता है कहीं भी थूक देता है कहीं भी खड़ा होकर सुस्सू कर लेता है अमेरिका जैसे देशों में ऐसा करने पर फाइन हो सकता है तो यहाँ के रूल्स अलग है वहां के रूल्स यहाँ तो आप लाल बत्ती क्रॉस कर देते हैं तो कोई बात नहीं वहां तो बड़ा गजब का फाइन है तो यहाँ के रूल्स अलग है वहां के रूल्स जब अमेरिका जाए तो वहां के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उसी तरह जब संसार में आए हो तो संसार के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और आप लोग आ गए संसार में लेकिन आपको संसार के रूल ही नहीं पते पता कि संसार का रूल क्या है संसार का रूल क्या है नियम क्या है संसार का नियम है कि यहां जो आया है उसे दुखी होना पड़ेगा और दुखी है शर्त यह है कि आपको कोड़े भी पड़ेंगे और आपको रोना भी नहीं आपको दुख भी मिलेगा और आपको रोना भी नहीं है भगवान कृष्ण मंदिर में खड़े हैं बांसुरी बजा रहे हैं और स्माइल है हाथों पर भगवान की स्माइल ये कहती है कि आप संसार में आए हैं संसार में दुख ही दुख है इस दुख में संसार में रहना है लेकिन मुस्कुराते हुए रहना है खुश रहना है क्या करेंगे रोते हुए नहीं मुस्कुरा ये संसार दुख का सागर है लेकिन मुस्कुराते हुए चलना है आप लोग जो रोते रहते हैं ना आपको रूल्स पता नहीं है कि संसार में रहने के तरीके क्या है इसलिए भगवान बुद्ध जब आए तो ये ज्ञान हो गया उन्हें कि संसार दुख खालय है उनके सामने एक बूढ़ी अम्मा आई अपने मरे हुए बेटे को लेकर गौतम बुद्ध भगवान भगवान बुद्ध के पास एक माँ आई उनका बेटा मर गया पांच साल का था किसी ने बताया कि गौतम भगवान बुद्ध बड़े तपस्वी हैं और वो यदि कृपा कर दें तो तेरा मरा बेटा जिंदा हो सकता है क्योंकि वो बड़े संत हैं और शक्तियां हैं उनके पास जा मरा हुआ बेटा लेकर के आई चरणों में लेटा दिया महाराज मेरा बेटा चला गया मेरे बेटे को आप अपनी शक्तियों से जीवित कर दो मेरा इस बेटे के सिवा कोई नहीं है मैं बड़ी दुखी हूं मैं बड़ी परेशान हूं भगवान बुद्ध भगवान ने कहा ठीक है मैं तेरे बेटे को जिंदा करूंगा लेकिन तुझे काम करना पड़ेगा तू जा गांव में मुट्ठी भर तू चावल लेकर आना पर उस घर से चावल लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो मुट्ठी भर सरसों चावल जो मिल जाए ले आना पर उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो बूढ़िया बूढ़ी अम्मा गई ठीक है अभी लाती हूं भैया जरा मुट्ठी भर सरसों दे दो हमारा बेटा चला गया है उसे जीवित करना है पर एक शर्त है उसने चावल घर की जो थी वो चावल ले आई या सरसों बोले कि तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा है 
बोले हाँ कुछ दिन पहले हमारे ससुर चले गए दूसरे घर गई बोले तुम्हारे घर आज तक कोई मरा बोले हाँ कुछ दिन पहले हमारी सास चली गई तीसरे घर गई बोले तुम्हारे घर कोई मरा है आज तक बोले हाँ हमारे घर कुछ दिन पहले हमारे पति चले गए चौथे घर गई बोले हमारे घर कोई पत्नी चली गई किसी ने कहा हमारे घर ये चला गया वो सबका घर ऐसा था जिसके घर में कोई ना कोई कभी ना कभी मरा जरूर था बूढ़ी अम्मा फिर वापिस आई भगवान बुद्ध से कहा ले आई चावल मुट्ठी भर ना महाराज नहीं मिला चावल तो नहीं मिले सरसों तो नहीं मिली लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया चुपचाप उसने अपना बेटा उठाया वहां से चली गई बताओ क्या सबक मिला इस कहानी से क्या सीख मिली हम रोते हैं कि हमारा ये मर गया हम रोते हैं कि हमारा ये दुख है अरे जो दुख आपके पास है सैम वही दुख आपके पड़ोसियों में भी है औरों के पास भी ये क्यों है क्योंकि संसार में जो आया है उसे दुख से गुजरना पड़ेगा अब ये दुख से गुजरने में चाहे आप रोते गुजरो या हंसते गुजरो वो आप की मर्जी है इसलिए संसार में क्या है अब बताओ आप संसार में क्या है सुख या दुख जोर से अभी आप कह रहे थे दोनों हैं आप जल्दी ज्ञानी हो गए इतनी बात जानने के लिए गौतम बुद्ध को 12 साल लगे और आप देखो 12 मिनट में जान गए संसार में क्या है ये बात मैंने कह तो दी है आपने सुन भी ली कभी घर में एकांत में बैठकर मेरी इस बात का खूब ध्यान से चिंतन करना कि क्या संसार में सचमुच दुख है और जो सुख है वो कितनी देर का है